വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആഴ്സനികം ആൽബം നൽകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാമെന്ന് കരുതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞെട്ടി എണീക്കുകയായിരുന്നു ഈ വാർത്ത കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വാർത്ത കേട്ടത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്ന് കർമ്മ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചതായി സർക്കാർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വാർത്ത വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയായിട്ടാണ് പല ആളുകൾക്കും ഇത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക പ്രത്യേകിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വാക്സിൻ വരുന്നു വാക്സിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതി പ്രതിരോധ മരുന്നിന് വലിയ റോളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിൽ നടന്ന ചർച്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് വാക്സിൻ വരുന്നതും ആളുകൾ കൂടുതൽ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നതും അതെടുക്കുന്നത് വഴി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ പതിയെ പതിയെ ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുവാനും ജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മാറാനും ഒക്കെ സാധിച്ചത് വാക്സിൻ വന്നതിന് ശേഷമാണെന്നുള്ളത് പച്ചയായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഭൂരിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്സിനുകൾക്കെതിരെയും അതുപോലെയുള്ള ശാസ്ത്രം കൊണ്ടുതരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്തരം കണ്ടെത്തലുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തള്ളി പറയുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആളുകളാണ് പക്ഷെ അവരിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അനാവശ്യമായ കുറെ സമയം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അനാവശ്യമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതിനോടൊപ്പം പൊതുജനത്തിൻ്റെ പണം അത് വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വഴിവെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന വിഷയം ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കാണാനിടയായി കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഇത് ചർച്ച വിഷയമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സംസാരം പോലും നമ്മൾ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുന്നേ ഇത് ഇവിടെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സമയം മുതൽ തന്നെ നമ്മളിതിന് എതിരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പല കോണുകളിൽ നിന്നും പലതരം ആളുകൾ പല പല മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിൽ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും ഡോക്ടർമാരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ശാസ്ത്രീയമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അശാന്തം ഇവിടെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇന്ന് ഇത്രയൊക്കെ സംഭവം നടന്നിട്ടും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് ഇന്ന് കാണാനിടയായ മറ്റൊരു വാർത്ത ഇതാണ് ആഴ്സനികം ആൽബം വിഷമാണെന്ന പ്രചരണം വ്യാജമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചില ക്ലാരിറ്റി നമുക്കൊന്ന് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഇതിലെ വിഷയം എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് നമ്മൾ നടത്തി വന്നിരുന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾ കേരളയും അതുപോലെ മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും ഡോക്ടർമാരും എല്ലാം നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊള്ളേണ്ടടുത്ത് കൊ കൊണ്ടു എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 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 സൂചനയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു കുറിപ്പ് പോലും ഇത് ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് നേരിട്ട് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും വസ്തുതകൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ട് ചെക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ എന്തോ ഒരു കാര്യമായിട്ടൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ വഴിയെ വരും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നത്തെ ഇന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാനത് തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള ഇഷ്യൂ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളിൽ ഈ പറയുന്ന ആഴ്സനിക മാൽബം മുപ്പത് അതെ
ജനറലായ ഇഷ്യൂസ് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള ശാസ്ത്രം കപടശാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സാ മേഖല അതിന് എന്തെങ്കിലും സയൻറ്റിഫിക് ബേസിസ് ഉണ്ടോ മൊത്തത്തിൽ അതിപ്പോൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ആ മേഖലയ്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ എന്തെങ്കിലും അടിത്തറയുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർസനിക മാലിന്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം പറയുന്ന കാര്യമല്ല അതിനു മുന്നേ പറയുന്നതാണ് അത്തരം വിമർശനങ്ങളും അത്തരം ചർച്ചകളൊക്കെ കേട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറിയത് പോലും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഞാൻ തന്നെ കാരണം ഇത് എത്തേണ്ടോട് എത്തിയാൽ അത് എടുക്കേണ്ട ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയാൽ അത് കൃത്യമായ ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് പർപ്പസ് നമ്മൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ചെയ്തത് അത് അവിടെ സെർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയാ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുക കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മരുന്നിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് മരുന്ന് എന്താണ് ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ചികിത്സാ മേഖലയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ജനറൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രം എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ശാസ്ത്രമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ജനറൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സർക്കാർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ഫാക്ട് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് പോലും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് നേർപ്പിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഇത് മുപ്പത് സി എന്ന് പറയുന്ന ആഴ്ചനിക്ക മാൽപത്തിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് സർക്കാർ തന്നെ ഇവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് അത് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം അതൊരു വലിയൊരു ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് സത്യത്തിൽ ഇത് അവർ വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതൊരു ഒരു ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാർമകോളജിക്കൽ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കെമിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിസ്ട്രിയുടെ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആ ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സാധനം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നു ആ കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതുവഴി ശരീരത്തിന് ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതുവഴി അസുഖങ്ങൾ ഉള്ള ആൾക്കാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി ഒരു അസുഖം മാറുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പക്ഷേ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നേർപ്പിക്കൽ സിദ്ധാന്തമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഒരു പ്രധാന വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് നമുക്കറിയാം ഈ ജീവശക്തി സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കെട്ടുകഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ മായാവി കുട്ടൂസൻ്റെ ഒക്കെ കഥ പറയാറുള്ള പോലെ ഒരു ബാലനമേലെ ഒരു കഥ പോലെയാണ് ഈ പറയുന്ന വൈറ്റലിസം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജീവശക്തി സിദ്ധാന്തമാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാന ഒരു ഒരു കാര്യം അതായത് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കരുതുന്ന പോലെ ശരീരത്തിലെ ബയോകെമിക്കൽ എറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോമോളിക്കുലർ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന അപജയങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ കയറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് കയറുന്നു അതുവഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതാണ് അസുഖങ്ങളായിട്ട് ലക്ഷണ
കൂടുതൽ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ചകൾ വലിയ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വേറെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫലാക്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഏത് രീതിയിലാണ് ആളുകൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ബയോൺടെക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ വലിയ ചർച്ചകളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടതാണ് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു അവരത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിനുശേഷം മറ്റ് വാക്സിനുകൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോവിഷീൽഡ് കോവാക്സിൻ അങ്ങനെ പല പല ബ്രാൻഡിലും ഒക്കെ ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു മരുന്നായിട്ട് ഒരു ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് മെഷറായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു ഒരു അധ്വാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ വലിയ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഉപയോഗപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അതുവഴിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന തോളിൽ നമുക്കൊരു കുത്തിവെപ്പ് കിട്ടിയത് ഒന്ന് രണ്ട് ഡോസൊക്കെ കിട്ടിയത് അതിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആളുകളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ട്രയൽസ് അതിനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെയും അത് റിഫൈൻ ചെയ്ത് റിഫൈൻ ചെയ്ത് ഒന്നര രണ്ട് വർഷത്തോളം എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടിയത് ഇനിയും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാക്സിൻസ് കണ്ടെത്താൻ ഇനി ഇതേപോലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോലെ ഇനി മറ്റൊരു അസുഖം ഇതേപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര സമയമെടുക്കാതെ ഞൊടിയിടയിൽ വാക്സിൻ കണ്ടെത്താനുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജി വരെ ഇതിലൂടെ അകം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഇതിലെ വലിയൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പച്ച പച്ചയായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആഴ്സനിക്ക മാൽബം തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ കച്ച കെട്ടി ഇറക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു മരുന്നാണെന്ന് അവർ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണത് വാക്സിൻ കണ്ടെത്താനുള്ള എഫേർട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഈ പറയുന്ന ആഴ്സനിക്ക മാലിന്യം കണ്ടെത്താനുള്ള എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇതേപോലെ ഒരു വട്ടമേശ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കണം കസേരകൾ നമുക്ക് വേണം കുറെ എഴുതാനുള്ള പേപ്പറുകൾ നമുക്ക് വേണം കുറെ പേനകൾ വേണം പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്ടർ നമുക്ക് വേണം എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടർ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ലാപ്ടോപ്പ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകളെയും സംഘടിപ്പിക്കണം ഇതൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇതൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്ന് നമ്മളൊരു നാലോ അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏത് മരുന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്തവണ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് വളരെ കുലങ്കുഷമായ ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചർച്ച നടത്തി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഈ സംഗതി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ദാഹിക്കുമ്പോൾ കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചായ കുടിക്കാനുള്ള ചായ നമ്മൾ ഏർപ്പാടാക്കണം അതിൻ്റെ കഴി കഴിക്കാൻ കൂടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന കടി അത് തണുത്തു പോകാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണം എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ആഴ്സനിക്ക മാലിന്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ഞാനിത് തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതല്ല ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ജാനുവരി മുപ്പതിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജാനുവരി മുപ്പതിന് ഇവിടെ കോവിഡ് കേരളത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മുന്നേ ഇവിടെ ഈ ആഴ്സനിക്
പ്രശ്നം ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായപ്പോ പേരങ്ങ് മാറ്റി അബ്ദുള്ള എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി സുകുമാരൻ ആക്കിയ മാതിരി ഇവിടെ പ്രൊഫലാക്ടിക് എന്നുള്ള പേരങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇമ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ എന്നുള്ള പേരങ്ങോട്ട് ഇട്ടു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഈ പേര് മാറ്റിയ വിവരം ആഴ്സനിക മാലവും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവിടെ പേരിലെ മാറ്റമല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ആഴ്സനിക മാലവം എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് പ്രൊഫലാക്ടിക് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസീസ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സംഗതികളല്ല ഇതങ്ങനെ പേരുണ്ട് ലേബലിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂ അല്ല ഇത് ഒരു പേ ഒരു സാധനത്തിന് പ്രൊഫലാക്ടിക് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫലാക്ടിക് എന്ന് വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പ്രൊഫലാക്ടിക് എന്ന് വിളിച്ച സാധനത്തിന് നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ എന്നാണ് അപ്പൊ പേര് മാറ്റിയത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു സൗകര്യത്തിന് ഇട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രൊഫലാക്ടിക് മാറിയിട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ജോലിയിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോലി പ്രൊഫലാക്ടിക്കിന്റെ ജോലിയല്ല അത് ഇനി ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്ററിന്റെ ജോലിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആഴ്സനിക്ക മാർഗം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഇത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രൊഫലാക്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഫലാക്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഡോക്സി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ നമ്മളിവിടെ എലിപ്പനി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് എലിപ്പനി പ്രതിരോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസുഖം വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതൊരു പ്രൊഫലാക്ടിക് ആണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രൊഫലാക്ടിക് ആണ് ടു സ്റ്റോപ്പ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഡിസീസസ് എസ് ടി ഡിസ് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫലാക്ടിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് കോണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നാളെ മറ്റന്നാൾ മുതൽ നമുക്ക് ഇനി കോണ്ടത്തിന് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് അത് ഒട്ടും ഒരു ഒരു ലോജിക്കലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോധമുള്ള ഒരാളും ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല അത് അപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഇങ്ങനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൽ യാതൊരു എക്സിസ്റ്റൻസും ഇല്ല അങ്ങനെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം അല്ല ഈ പറയുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധ ശേഷി ഇങ്ങനെ കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനൊരു സാധനം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അത് എന്ത് മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ടാണ് അത് അളക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ ഒരു ഫാൻസി ഫാൻസിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഭാവന സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചായ കുടിച്ച് എ സിയുടെ നമ്മൾ വട്ടമേശയിൽ എ സി ഏർപ്പാടാക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു മേശ ശീതളിമേൽ ഇരുന്നിട്ട് മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഭാവന വരുന്നതിൽ നമുക്ക് അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വന്ന സാധനമാണിത് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതാണ് ആഴ്സനിക മാൽഭത്തിന്റെ പിറവി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കളികളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്ര നാൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നടന്ന പത്തനംതിട്ട സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി അതിലെന്താ നടന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് അത് വിമർശിക്കപ്പെട്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പത്തനംതിട്ട സ്റ്റഡി ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു മേഖലയിൽ പോലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി അല്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനമൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മന്ത്രിയെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ
ജർമ്മനിയിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം അവിടെ ഒരു വാർഡിൽ പോലും നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഗതിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കോടതി വിധിയുടെ ഒക്കെ പിൻബലത്തിൽ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ശാസ്ത്രത്തിന് പച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ അവഹേളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതി കോടതി കയറിയിട്ടുള്ളതല്ല കോടതി കയറിയിട്ട് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഒരു സാധനം അല്ല ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാധനം ഏത് കോടതി പറഞ്ഞാലും തെളിവില്ലെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം എടുക്കേണ്ട നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധമായ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധതയും ശാസ്ത്ര അവബോധം ഇല്ലായ്മയും ഇവിടുത്തെ കോടതികളെ പോലും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ പച്ചയായ തെളിവാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിധികൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പോലും ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് ശാസ്ത്രാവബോധം ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് പോട്ടേന്ന് വെക്കാം കാരണം അത് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അവിടെ കാണുക അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ശാസ്ത്രാവബോധമുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈസ് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാനാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ അവബോധം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട നേതാക്കളെയും പോളിസി മേക്കേഴ്സിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ബോധം വരേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അത് വിട്ടിട്ടുള്ള നമുക്ക് പഴി ചാരിയത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രതിരോധ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും അതുപോലെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത് ഒന്ന് സേഫ്റ്റി കൺസേൺസ് തന്നെയാണ് അതായത് ഈ മരുന്നിന്റെ സേഫ്റ്റി ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എത്തിക്കൽ കൺസേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നൈതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അത് സേഫ്റ്റി കൺസേൺസും ഇത് രണ്ടും കോർത്ത് നിൽക്കുന്ന സംഗതികളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു പോകാം രണ്ടാക്കി പറയണമെന്നില്ല ഇതിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഫാക്ട് ചെക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെറ്റും ശരിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് ഇറക്കിയ ഈ ഒരു കുറിപ്പ് നമ്മൾ ഒന്ന് വിചാരണയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതായത് വ്യാജ പ്രചരണം ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നായ ആഴ്സനിക് ആൽബത്തിൽ ഹെവി മെറ്റൽ ആയ ആഴ്സനിക്കം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൊടും വിഷമാണ് ഇതാണ് ഒരു ഒരു വ്യാജ പ്രചരണമായിട്ട് അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യാജം എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുക അതായത് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നായ ആഴ്സനിക്ക ആൽബിൽ ഹെവി മെറ്റൽ ആയ ആഴ്സനിക്കം ആൽബം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് വ്യാജമാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രം പഠിച്ച ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര അവബോധമുള്ള ആൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആഴ്സരിക്ക മാലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യാജമല്ല അടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് വ്യാജമാണ് നമ്മൾ സമ്മതിക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൊടും വിഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് അവരുടെ ഒരു മനസ്സിലാക്കിയതിലുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ പറയുന്നത് വിഷമാണ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ആഴ്സനിക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റലോയിഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിലും അതൊരു ഒരു ഹെവി മെറ്റൽ പോയിസണിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഹെവി മെറ്റൽ പോയിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില സാധനങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഹെവി മെറ്റൽസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി പ്രോസസ്സിൽ എവിടെയും ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഗതികളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലെഡ് മെർക്കുറി കാഡ്മിയം അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ആഴ്സനിക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറി പോയിസണിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സി എഫ് എൽ ബൾബിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നോ മെർക്കുറി
ഇപ്പൊ കുടിവെള്ളത്തിൽ ഇത്ര പാർട്സ് പെർ മില്യൺ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഒരു റെക്കമെൻഡഡ് ഡോസിന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഡോസിന് താഴെയാണെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കോളും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാം പക്ഷേ ഒരു മരുന്നിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അല്ല നമ്മളവിടെ പറയുന്നത് മരുന്നിൽ ആഴ്സനിക്കം കാണാനേ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സേഫ്റ്റി മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആഴ്സനിക്കം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തേത് ഇത് കൊടും വിഷമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടകാരിയായ ഒരു സാധനമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അപകടകാരിയാണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഹെവി മെറ്റൽസ് അതിൽ പ്രധാനിയാണ് ഈ പറയുന്ന ആഴ്സനിക്കം ലിവർ ഫെയിലിയറും അതുപോലെ കിഡ്നി ഫെയിലിയറും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പ്രധാനിയാണ് ഈ പറയുന്ന ആഴ്സനിക്കം ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സിംഗിൾ എക്സ്പോഷർ പോലും കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആഴ്സനിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ക്യാൻസറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ അനീമിയ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എൻഡ് ഓർഗൻ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ആഴ്സനിക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് വിഷമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അപ്പൊ അതൊരു കൊടും വിഷമാണ് അത് വ്യാജമല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഇവർ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം തീർത്തും തെറ്റായ പ്രചരണമാണിത് പ്രകൃതി ദത്തമായ ആഴ്സനിക് ട്രയോക്സൈഡ് എന്ന മൂലകം ഗ്ലിസറിൻ ചേർത്ത് ചൂടാക്കിയ ശേഷം ആൽക്കഹോളിൽ അലിയിച്ച് നേർപ്പിച്ചാണ് ഈ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ യാതൊരു വിഷാംശമോ ഹെവി മെറ്റലോ അടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഹോമിയോപ്പത്തിക് ഡ്രഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ അതിന്റെ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പ്രകൃതി ദത്തമായത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതൊരു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ ശ്രമമാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന ഇതര വൈദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്ലീഷേ പദമാണ് ഈ പറയുന്നത് പ്രകൃതി ദത്തം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി ദത്തമായതെല്ലാം എന്തോ ഒരു നല്ല സാധനമാണ് അത് വലിയ ദോഷമുള്ള സാധനമൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളൊരു ധ്വനിയും കൂടി അവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നല്ല പ്രകൃതി ദത്തമായ നല്ല രാജവെമ്പാല കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദത്തമായ ഒരു അണലി കടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതെല്ലാം സേഫ് ആണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ ആർക്കും വേണ്ട പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ആയതുകൊണ്ടോ അല്ല ഒരു സാധനത്തിന്റെ വിഷാംശമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പോയിസണസ് നേച്ചറോ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പോയിസൺ ഒരു സാധന പോയിസണസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതിന്റെ ഡോസിനെയും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് പറയാം ഒരു ചെറിയ അളവിലുള്ള സാധനം അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡോസിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അതൊരു പോയിസണൈസ് പോയിസണായിട്ട് അത് എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഡോസ് മേക്സ് ദ പോയിസൺ എന്നുള്ളത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡോസ് ആണ് അമിതമായാലും അമൃത മിഷൻ എന്നൊക്കെ പണ്ട് പറയാറുണ്ട് വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം പോലും രണ്ടോ മൂന്നോ ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ കിഡ്നി ഡാമേജ് ആയി മരണത്തിലേക്ക് വരെ അത് നീങ്ങും ഒന്നോ രണ്ടോ കാപ്പി കുടിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കാപ്പി ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കുടിച്ചാൽ അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും മരണം വരെ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തരം ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ പോലും ഓക്സിജൻ ടോക്സിസിറ്റിയിലേക്ക് പോകും അതിന്റെ കൃത്യമായ അളവിൽ ചെല്ലുന്നതിന് പകരം അത് മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു പോയിസൺ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഒരു കാര്യത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അത് കെമിക്കൽ ആണോ അല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രകൃതി തത്വമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല അതിന്റെ ഡോസ് ആണ് അപ്പോ ഈ സാധനം ഒരു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ ശ്രമമാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാജമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലെ കപടമായ അവകാശവാദങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട്
അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ പറ്റിക്കലേ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് പച്ചയായ നുണ പറയാണ് ഈ പറയുന്ന ആർസനിക ആൽബം അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഈ ആഴ്സനിക അവിടെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇനി മറ്റൊന്നും ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ആഴ്സനിക ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫായിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അപകടമാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വിഡ്ഢിത്തമാണ് ഈ പ്രചരണം എന്നാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്താണ് ആ ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു ന്യായ വൈകല്യമാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വളരെ തെറ്റായ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം അവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു റോങ് അനാലജി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം തെറ്റായ ഉദാഹരണമാണ് അവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഹോമിയോ ആഴ്സനിക്കം ആൽബത്തിൽ ആഴ്സനിക്കം ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആഴ്സനിക്കം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണോ പ്രശ്നം അതോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണോ പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആഴ്സനിക്കം ഇല്ല എന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളവുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക കാരണം വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ നിർപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഓക്സിജനും ഹൈ ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് എച്ച് ടു ഒ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ അത് കൂടി ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വഴി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു വെള്ളം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അതിനെയാണ് അതിൽ നേർപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വരുന്നില്ല അത് വളരെ ക്രൂഡായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ ഹൈഡ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൽ ഒരു തരത്തിലും നേർപ്പിക്കൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ കമ്പാരിസൺ അവിടെ തെറ്റാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരാദ്യം പറഞ്ഞ സാധനം അവിടെ പൊളിയാണ് അതായത് ആർസനിക്ക മാർഗം ഉണ്ട് എന്നാണ് അവരവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് തന്നെ നിശ്ചയമില്ല എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതായാലും ആ ഉദാഹരണം അസ്ഥാനത്തുള്ളതാണെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല പച്ചവെള്ളവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തത് വഴി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പൊ ഇതാണ് അവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇതിൽ ആഴ്സനിക്കം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഇതാണ് ഇവര് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രസ് ഈ പറയുന്ന പ്രസ്താവനയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൊനൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടോ സാധനമില്ലേ അപ്പൊ സാധനമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം സാധനമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇത് ആരാണ് സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ പറയുന്ന നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി മുഴുവൻ നാനോ പാർട്ടിക്കിളാണ് ഏത് മരുന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നാനോ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാലങ്ങളായിട്ട് എവിടെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഹോമിയോപ്പതിയെ വിമർശിക്കാൻ ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒന്ന് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി ഹോമിയോപ്പതിയിൽ പച്ചവെള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരെങ്കിലും അവിടെ വന്നിട്ട് പറയും അല്ല ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നാനോ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാദം കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുറി ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു 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 പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇതിൽ അവർ പ്രധാന കാര്യം അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നടത്താനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി പോലെയുള്ള ഇതര വൈദ്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രചാരം വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ ഹാസ് ബിക്കം എ മേജർ കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ആ കൺസേൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സേഫ്റ്റി കൺസേൺ ഹോമിയോപ്പതിക് മരുന്ന്
would mechanically generate nanoparticles. That is, arsenic and alpatin preparation is done. Now, that is why we have this whole nanoparticles. Nanoparticles are a possible explanation of the homeopathy. That is the effectiveness of the homeopathy. That is the very important thing. That is why we have done it. That is why we have done it. IIT Mumbai team, IIT Mumbai le, IIT Bombay itu nampar. IIT Bombay team, orang Delhi orang kan dua berita nampar tu gay. Home ini pedi macam ni le, mula mula nasi ni kem nano particle anu tu kan dua tu gay. Adanya tuoran tu, orang dari pada ni tu model le, India ni le, cuma bodoh le, ah orang sengaja ni perjalanan kau tu orang ni dikira orang perdana perta bakti anu ini pernah doktor Yes Rajan tu orang ni nampar. Orang Malaysia ni ada orang, orang doktor. Ida ham, ida ham, ida itu soya misal si pikir tu, father of nano medicine ini home ini pedi nampar. Entah mana tu manusia orang ni, entah yang langgan yang ada dah mula kena tu. Apa itu dah pernah ni? He is the first scientist to discover the presence of nanoparticles of the original drug substance in ultra high dilutions above 200 C. Entah mana orang ni. Ingin apa pernah ni? Jadi dah tentu buku kat sini korang yang sahaja nak kaji tu macam ni. Jadi siapa yang itu dah pernah ni ada ke? Innu madu. Ida bela perasaan itu ada kan? Jadi ini baru vekti ani dah. Ini nanoparticle ni. Ida ada pernah ni. Home ini pedikar ada pernah ni. Tidak lalu. Enna ada kelas samsi ni. Ada mara ni. Ani jana itu berada teri kita. Nanoparticle ni baru ini tu. Ada berada dua ane. Ada anu home ini pedi ane. Home ini pedi nano medicine ane. Ane stabi kya mandi. Ibu berada kenan ni perisalan tu cundi kita. Pradana perta baru vekti ani dah. Ini dah itu. Nampun mas mari cipta muno tu buat. Ini dah ane ada teri kita. Pradana report baru nano dynamics ane baru ini. Sondam ane itu buku ini tu publish ini tu lori alan. Sastra tinta ini diin orang ni niel, apa dengan kita mondai publishi, ada kita nala jurnal publishi, ada nala orang ni niel. Ida hati tinta ini diin orang ni, sondawa itu buku tamu ni diin publishi, ada ana, aduk kasih orang tu bikka nala orang ni ida hati tinta ini diin. Entah elah, ada yang beritahu ceri kita nano dynamics nala orang ni buku tamu ni ada tulang kairi ana. Edo baru marinna, ferro metalikam endu barai inna marinna, aduk itu tu, aduk inde cm potensi, ada itu. Six C model CM potensi baru yang allah potensi kalau ada tu perisodis jepa, adina ada tu kanan na medicine ada alam anak orang edidi wajib kena, adina ada tu kandar tiri kena nano particle anak orang ni nak kena kanan sahdi kena. Eh tak kena anak orang ni kalau sahuk dia boleh itu buat kena hari kau cuti nallah tu. Adah itu nano particle ni tu orang ni boleh ferrum metal ni orang ni tu sahaja ni orang ni alah, nama kita irumban. Irumban ni orang ni tu marinda itu kerja adina itu tu wajib nukum buat adina tu copper ganam, adina tu nama kita tin ganam, aluminium ganam. Anggane ini logat itu lah, daripada pertama di mana elemen sah ana ini parah ini irumbi nanti kahana. Ini entah ana yang mana, nama kita jodoh itu bermari ada. Ini dua amat orang ayeri mandu parah ini tu. Nama lor itu sah ana, nama kita kudu kuno. Inna mohonnya cakka, entah orang itu nama lor alka cakka kudu teri bo. A cakka nama kita ikhna alat pradiksha nama parah ini tu. A cakka ke cakka ada guna unda orang, cakka ayeri kena cakka ada mana unda orang, cakka ada madre unda orang. Ini dah nallah. Ini cakka nama orang ini kudu kuno tu. Apa lor mundiri orang ini ni anggini ikhun. Entah orang ni mana orang ini kahana. Ada itu ferrum metal 30 C, alangkah arsenik kita malum 30 C yang tu baru ni kau dukun terus sahaja. Ah sahaja ni kau dukun kerja ni apa adanya itu allah tu. Arsenik kat sini kal kau dukun allah tu copperum, aluminium kaya, tinnya kaya. Ini tu kita nak nongka. Apa enggennya ana? Arsenik kita pradish ceri kena syarih itu lek arsenik kita mana biaya jana. Arsenik kita mana ada pair ada itu otijor kupil tu. Nampol kau dukun amari ni lah arsenik kita koran ceri kaya. Aluminium copperum kau dukun ceri kaya. Alangkah enggennya ana syarih itu adanya. Sihiri, kengennya anak itu sehari itu lupa urut kiamu itu. Ini tak kita malah alaikin dek. Itaran jodin kita malah jodin itu tuh unda anak kita malah perbincangan kita naik itu mari itu. Kita malah mereka ni lupa beli dia perbincangan untuk anak anak kita naik mereka kena kaga. Kita malah ada ini taran itu malah mandat taran kita beriti taran kita ini. Ini tuh beli anak anak kita boleh edukasi untuk orang ni ni jalan. Kita malah ada orang yang jodin kita ni. Ini tak kita anak buat sahaja anak tuh lalu. Aduh, tak beri orang anak kita main coba aja. Ini adalah ni kita pernah. Ini adalah ada satu page yang aku kurang tahu ni. Ini adalah kurang satu artikel yang saya ada satu pada blog. Ia pandu home ini praktis ini dalam masa itu awal sahaja nak lakukan ini satu blog. ICSH ini baru ni. Aduh, why kita ni? Ini adalah home ini is not nano medicine. Ini adalah artikel. Ini adalah itu. Ini adalah semua kurang tahu ni. Ini why kita ni? Apa ini adalah? Itra ni adalah home ini kita ada kurang tahu ni. Ini adalah sahaja home ini ada. Partikel anda, homi padil, sahaja nama anda, ini terlebih kelai ayat itu, itu adalah nado itu lapan. Aduh, matra lah, ini baru arsenik kita malam, nama lagi ni preventive medicine itu kurangkan, prophylactic itu kurangkan orang ini selesa. Nama lalu surut, apa itu surut, adah ham, adah itu ni klinik itu benda nado, abang itu arsenik toxicity itu kanda kani kena samai, tadi ni cila symptoms itu kani tu samai, tadi adah ham kadi cuma itu benda itu test je, apa, adi ni adah kanda arsenik itu ni ala bana kan. Nama lalu terukati paranya. Perlu safety concern atau lagi ini dia. Nampol kaki kita macam ni, otomun daun pun ada, tuan sahaja mana ini parah ini arsenik. Ini baru ini. 
അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് കാണുന്ന ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ആഴ്സനിക് ഈ പറയുന്ന ആഴ്സനിക് ആൽബം തേർട്ടി സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിരോധ മരുന്നിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു ലാബിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ സിംഗിൾ എക്സ്പോഷർ പോലും വലിയ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് നമ്മൾ ഭയക്കുന്ന ഒരു ഹെവി മെറ്റൽ അങ്ങനെ തെളിവുകളുള്ള ഹെവി മെറ്റൽ അത്തരം അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായ ശാസ്ത്രം ആരോഗ്യശാസ്ത്രം ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതി ആയിരിക്കെ ഇതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ നൈതിക പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനൊരു ഡോസ് ഉണ്ട് തന്നെ കൂട്ട നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു ഒരു മുതിർന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മുതിർന്ന ആളുടെ ഡോസ് വേണമെന്നില്ല ആ കുട്ടിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ അതിലും കുറഞ്ഞ അളവിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള സാധനം ഒരു തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്താതെ ശാസ്ത്ര പിൻബലമില്ലാതെ ഇത് സേഫാണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇല്ലാതെ ഇതുപോലുള്ള പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് പിടിച്ചോ കുട്ടികളെ കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് എത്തിക്കലായിട്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒന്ന് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ആഴ്സനിക്കം പോലെയുള്ള ഈ മെഡിസിൻ ആഴ്സനികമായത് കൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ ആ ഹെവി മെറ്റൽ പോയിസണിംഗ് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് ഹെവി മെറ്റൽസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു വിഷയമാണ് അത് തൽക്കാലം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അതും കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ദുരന്ത ചിത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അതിന് നേർ തെളിവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് ഈ പറയുന്ന നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് കണ്ടത് പതിനാലോളം എലമെൻറ്റുകളാണ് അതാണ് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സേഫ്റ്റി കൺസേൺസും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു തരത്തിലും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ ഒരു ശ്രമം ഇത് ഒരു തീക്കളിയാണ് ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് മാതാപിതാക്കളോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുക മരുന്ന് കൊടുക്കുക കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുള്ള പോലെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുക കൃത്യമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി നമുക്ക് വേണം അത് ഓരോ മാതാപിതാക്കളും വേണം അത് നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കണം എന്നാലാണ് അവർ വളർന്നു വന്ന് അവരൊരു മാതാവും പിതാവും ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൂടിയാണ് സത്യത്തിൽ ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഈ കീമോഫോബിയയ്ക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതെല്ലാം പ്രശ്നമാണ് എല്ലാം അലോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് അലോപ്പതി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണ പോലും തെറ്റാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാത്തേക്കുള്ള രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തലവെച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയാണ് ഒരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഇത് മാതാപിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതിന് പറയാൻ ഉള്ള രണ്ടേ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി കൺസേൺസ് ആണ് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ എത്തിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ജനറൽ ഇഷ്യൂസ് വേറെയുണ്ട് അതാണ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചികിത്സാ മേഖലയ്ക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊന്ന് രണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പച്ചവെള്ളം പോലെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാം കാലഹരണപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു തരത്തിലും ഇന്ന്
ഇവിടെ പഠന റിപ്പോർട്ടുകളില്ല ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഒരു എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പത്തനംതിട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടത് അതിനേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും നമുക്കൊരു ഒരു ഫലമുണ്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഗുണമുണ്ട് എന്നോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പെങ്കിലും മാറുമെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്തൊരു സാധനമാണ് ഈ ആർസണിക്ക് മാറി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ കുട്ടികളുടെ ജീവൻ ഇവിടെ വെച്ച് പന്താടാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറയല്ല ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ആ കുറിപ്പ് അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു സംഗതിയാണ് ആ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആർസണിക്കുമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആർസണിക്കം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഹെവി മെറ്റൽ ആണ് അതൊരു പ്രശ്നക്കാരനാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ ലഘൂകരിച്ച് കാണരുത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി എന്തുകൊണ്ട് വിമർശിക്കപ്പെടണം അതേപോലെ കാലഹരണപ്പെട്ട ഹോമിയോപ്പതി എന്നുള്ള പേരിൽ രണ്ട് പ്രസന്റേഷൻസ് മുന്നേ നടത്തിയതുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി വിമർശിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാലഹരണപ്പെട്ട ഹോമിയോപ്പതി രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ മൂന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതി ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടും എന്താണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രശ്നമുള്ളത് അപ്പൊ അത് മാതാപിതാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കാണുക എന്ന് മാത്രം ഞാൻ അതുകൂടി ഒന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക